Hello everyone and welcome to our video series on Learn German Grammar. In this video, you will be learning 75 adjectives that are used with various prepositions. 75 Adjektive mit Präpositionen We will be doing an example for each one of them. If you want to practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So let's begin! 75 Adjektive mit Präpositionen There are a few things that you should keep in mind. It's not a must to use a preposition every time you use an adjective. It depends on the context. And all the adjectives that we are going to learn can also be used without prepositions, if you don't need one in the sentence. To make your learning easier, the adjectives have been grouped as per the preposition. Let's look at the first preposition and the adjectives with it. Auf plus Akkusativ So we'll be doing some adjectives that take the preposition auf with the accusative case. And these adjectives are angewiesen, ärgerlich, böse, eifersüchtig, gespannt, Neugierig, neidisch, stolz, wütend und sauer. Let's look at the first example. The adjective is angewiesen. Geschäfte sind auf Kunden angewiesen. The next adjective is ärgerlich. Er war ärgerlich auf seinen Sohn weil er schlechte Noten bekommen hat. Das Adjektiv ärgerlich benutzt man auch mit der Präposition über. Über etwas ärgerlich sein. Er war sehr ärgerlich über die Situation. Let's look at the next adjective. Böse. Ich bin nicht böse auf dich. And the next one is sauer. Sauer is also used with the preposition über. Sauer auf Personen und sauer über Sachen. Warum bist du sauer auf mich? Ich habe nichts gemacht. Das schlechte Wetter macht ihm sauer darüber, dass er nichts machen kann. Here's the next adjective. Wütend. Just like the previous one. Man ist wütend auf jemanden und wütend über etwas. Nach der heftigen Diskussion ist er sehr wütend auf Julia. And another example. Er ist sehr wütend über die unmenschliche Behandlung seiner Familie. The next adjective has nothing to do with anger, like the previous ones. Eifersüchtig. Anton ist manchmal eifersüchtig auf seinen Bruder. The next adjective is similar to this one. Neidisch. Meine Schwester ist neidisch auf meine neuen Schuhe. Moving on to the next adjective. Gespannt. Er ist sehr gespannt darauf, was er zu Weihnachten bekommt. All the prepositions can also be formed as da compounds. If you want to learn how to use them, you can watch our video on the same. The link can be found below in the description. Now let's look at the next adjective. Neugierig. Sie ist sehr neugierig auf ihr Geburtstagsgeschenk. The next adjective is stolz. Meine Mutter ist sehr stolz darauf, dass ich jetzt selbstständig bin. If you have noted down these adjectives with the preposition auf, I'm sure you would have learned them up by now. Let's move on to the next preposition. Über plus Akkusativ. Now here is a list of adjectives that take the preposition über with the accusative case. Besorgt Beunruhigt, entsetzt, erfreut, 
erstaunt, froh, glücklich, unglücklich, traurig, verärgert, informiert. Let's look at the first adjective. Besorgt. Er ist über seine Krankheit etwas besorgt. Besorgt can also be used with the preposition um. That is when you're talking of persons. Er ist um sein krankes Kind sehr besorgt. The next one is beunruhigt. Die Europäer sind über die politische Lage beunruhigt. The next adjective is entsetzt. Ich bin über dein Benehmen entsetzt. The next adjective is erfreut. Der Geschäftsführer war über die Gewinne erfreut. The next adjective is erstaunt. Sie war über eine Nachricht von ihrem Freund erstaunt. Let's look at the next adjective. Froh. Ich bin froh darüber, dass meine Prüfungen vorbei sind. A synonym for froh is glücklich. And they both take the same preposition, über. Let's look at an example. Die Chefin ist über das gute Betriebsklima sehr glücklich. Even the opposite of glücklich takes the same preposition. Der Chef ist über das schlechte Betriebsklima sehr unglücklich. The next adjective is traurig. Die alte Frau ist über das Tod ihres Mannes sehr traurig. And here's the next adjective. Verärgert. Meine Mutter ist über die Situation sehr verärgert. The next one is informiert. Sie ist immer über die Weltereignisse gut informiert. So these were the adjectives with the preposition über. Let's move on to the next one. Von. Von always takes the dative case. And here are the adjectives. Abhängig, unabhängig, begeistert, enttäuscht, frei, müde und überzeugt. Let's look at the first sentence. Der pünktliche Abflug ist vom Wetter abhängig. The opposite of abhängig takes the same preposition. Mario ist von seinen Eltern unabhängig. Do remember to use the correct articles after the dative preposition. The next adjective is begeistert. Die Touristen sind von der Architektur sehr begeistert. And here's the next one. Enttäuscht. Ich bin schwer enttäuscht von dir. The next adjective is frei. Dieses Produkt ist frei von Chemikalien. Moving on to the next one. Müde. Ich bin sehr müde vom Lernen. And the last adjective with the preposition von is überzeugt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir heute das Spiel gewinnen werden. The next preposition is by. With by, you will always use dative. And here are the adjectives. Angesehen. Behilflich. Beliebt, unbeliebt. And here's the first one. Angesehen. Die Politikerin ist bei den Leuten hoch angesehen. The next adjective is behilflich. K 
Kann ich Ihnen dabei behilflich sein? The next one is beliebt. Die Lehrerin ist bei ihren Schülern sehr beliebt. The opposite of this adjective takes the same preposition. Martin ist wegen seiner Arroganz bei seinen Klassenkameraden unbeliebt. Now we move on to the next preposition. Für plus Akkusativ. And here's the list of the adjectives. Angenehm, unangenehm, bekannt, berühmt, dankbar, geeignet, ungeeignet, leicht, schädlich, schwierig, typisch, verantwortlich, wichtig, zuständig. Let's look at the first one. Angenehm. Die Atmosphäre hier ist sehr angenehm für mich. And the opposite for this adjective has the same preposition. Die Reise war leider sehr unangenehm für mich. The next one is bekannt. Der Künstler ist bekannt für seine schönen Gemälde. The next adjective is berühmt. Das Supermodell war für sein gutes Aussehen berühmt. The next adjective is dankbar. Ich bin sehr dankbar für Ihre Hilfe. The next one is geeignet. Die Farbe ist für Holz und Metall geeignet. The same sentence can also be used for its opposite. Die Farbe ist für Holz und Metall ungeeignet. Here's the next one. Leicht. Dieses Rezept ist ganz leicht für mich. The next adjective is schädlich. Viel Cola ist schädlich für die Gesundheit. The next one is schwierig. Diese Aufgabe ist schwierig für die meisten Schüler. And here's the next one. Typisch. Hitze und Feuchtigkeit sind typisch für tropisches Klima. Moving on to the next one. Verantwortlich. Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich. The next adjective is wichtig. Energieeinsparung ist wichtig für den Schutz der Umwelt. And here's the next one. Zuständig. In meinem neuen Job bin ich für die Buchhaltung zuständig. So these were the adjectives that you would use with the preposition für. The next one is mit with the dative case and here are the most common adjectives with this preposition befreundet verbunden beschäftigt einverstanden fertig zufrieden unzufrieden verheiratet verlobt und verwandt. Let's look at the first sentence. Er ist mit Paul sehr eng befreundet. The next adjective is verbunden. Der Computer ist mit dem Drucker verbunden. And here's the next one. Beschäftigt. Er ist mit seiner Forschungsarbeit sehr beschäftigt. Sometimes you might also hear the pronunciation beschäftigt. The next adjective is einverstanden. 
Ich bin mit allen Punkten einverstanden, abgesehen von dem letzten. The next one is fertig. Bist du mit der Hausaufgabe schon fertig? And here's the next one. Zufrieden. Der Manager war mit dem Ergebnis des Projekts zufrieden. And the opposite takes the same preposition. Der Manager war mit dem Ergebnis des Projekts unzufrieden. Moving on to the next one. Verheiratet. Er ist mit der Tochter seiner Nachbarin verheiratet. Similarly, the next one. Sie ist mit ihrem besten Freund verlobt. And here's the last one with the preposition mit. Verwandt. Wir sind mit einer Schauspielerin verwandt. The next preposition is zu. Zu always takes dativ. And here are the adjectives. Bereit, freundlich, unfreundlich, fähig, höflich, lieb, nett. Let's look at the first sentence. Ich muss gehen. Mein Zug ist zur Abfahrt bereit. Now let's look at the next one. Freundlich. Es ist wichtig dass man freundlich zu den anderen ist. And with the opposite also, we use the same preposition. Sei bitte nicht unfreundlich zu deinen Kollegen. And here's the next one. Fähig. Nach meiner Operation bin ich endlich fähig zu arbeiten. And here's the next adjective. Höflich. Die Kinder sind sehr höflich zu der Lehrerin. The next adjective is lieb. Die Leute im Krankenhaus waren lieb zu mir. Similarly, the next one. Nett. Alle waren sehr nett zu ihr. Now we can move to the next preposition. An. With these adjectives, an takes the dative case. Beteiligt, interessiert, reich, and schuld. Let's look at the first sentence. Er war am Unfall nicht beteiligt. The next adjective is interessiert. Wir sind sehr daran interessiert, dieses Geschäft zu machen. And here's the next one. Reich. Milch ist reich an Calcium und Vitaminen. And the last adjective with this preposition. Schuld. Der Autofahrer ist schuld an dem Unfall. And here's the next preposition. In. In this case with the dative article. Gut. Erfahren, unerfahren. Let's look at the first sentence. Er ist gut in Deutsch. Gut is also used with the preposition zu, for persons. Sei bitte immer gut zu mir. Let's move on to the next adjective. Erfahren. Er ist darin nicht erfahren. And the opposite takes the same preposition. Meine Tochter ist in vielen Dingen noch unerfahren. Now here are some adjectives which cannot be grouped. Let's look at them. Gewöhnt, an plus Akkusativ. Verliebt, in plus Akkusativ. Verrückt, nach plus dativ sicher vor plus dativ misstrauisch gegenüber 
plus dative. Let's look at the examples. Bist du schon an die Kälte gewöhnt? And here's the next one. Er hat sich Hals über Kopf in sie verliebt. In this case, in takes the accusative article. Moving on to the next one. Martha ist verrückt nach Kinderfilmen. Here's the next sentence. In unserem Haus sind wir sicher vor dem Sturm. And finally, the last one. Der alte Mann ist misstrauisch gegenüber seinen Nachbarn. So with this, we complete a list of 75 adjectives along with their prepositions. It would be easy to learn them if they are grouped. If you want to practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Do subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!